ഇനി ഇത് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ പേപ്പറിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൺസിഡർ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡേറ്റാ സെറ്റ് കംപ്രൈസിങ് ഓഫ് ടു ബൈനറി ഇൻപുട്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഏ വൺ ആൻഡ് ഇ ടു ആൻഡ് വൺ ബൈനറി ഔട്ട്പുട്ട് യൂസിങ് ഡിസിഷൻ ട്രീ ലേണിംഗ് ടു ലേൺ ഡിസിഷൻ ട്രീ ഫ്രം ദി ഡേറ്റ സോ വി നീഡ് ടു വട്ട് ഷോ ദ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ടു സ്പ്ലിറ്റ് ആറ്റ് ഈച്ച് നോട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾക്കൊരു ഡിസിഷൻ ട്രീ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിന്നും കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ എ എസ് എം ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക കാരണം ഐ നീഡ് ടു ഡ്രോ ഡിസിഷൻ ട്രീ ഫോർ ഡ്രോയിങ് എ ഡിസിഷൻ ട്രീ ഐ നീഡ് ടു ഹാവ് വോട്ട് ഐ നീഡ് ടു ഹാവ് എ റൂട്ട് നോട്ട് ഈ റൂട്ട് നോഡിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക എനിക്ക് എ എസ് എം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലേ അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് സെലക്ഷൻ മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ച് എൻട്രോപ്പി എസ് മൈനസ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ഓഫ് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ഈച്ച് ഫീച്ചർ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി ഈ ഒരു ഫോർമുല നിന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എൻട്രോപ്പി ആണ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് എസ് ഫൈൻഡ് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ ഡേറ്റ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി എസ് ലോഗ് ടു പി എസ് മൈനസ് പി നോ ലോഗ് ടു പി നോ ഓക്കെ ടോട്ടൽ ഡേറ്റഡ് എൻട്രോപ്പി സോ മൈനസ് പി എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് സോ മൈനസ് പി പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് യെസ് എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കുക ദിസ് ഇസ് മൈ ഔട്ട്പുട്ട് യെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വൺ വെച്ചാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോ ഞാൻ സീറോ വെച്ചിട്ടാണ് സോ ഐ എം ഹാവിങ് ടോട്ടലി സിക്സ് എൻട്രീസ് അല്ലേ ആറ് എൻട്രീസ് ഉണ്ട് അതിൽ എത്ര ആണ് എനിക്ക് യെസ് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം എനിക്കിവിടെ യെസ് ആണ് അല്ലേ സോ മൂന്നെണ്ണം എനിക്കിവിടെ യെസ് ആണ് ഐ എം ഗിവിങ് ത്രീ ലോ ടു ത്രീ ബൈ സിക്സ് മൈനസ് നോ നോ എത്ര ആണ് നോയും മൂന്നെണ്ണം എന്നുള്ളത് അല്ലേ മൈനസ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് ലോ ടു ത്രീ ബൈ സിക്സ് അപ്പം അത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ വൺ അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് എനിക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐദർ എ വൺ ക്യാൻ ബി മൈ റൂട്ട് നോട്ട് ഓർ എ ടു ക്യാൻ ബി മൈ റൂട്ട് നോട്ട് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ എ വണ്ണിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും എ ടുവിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഞാൻ എ വൺ ആണ് എ ടു ആണ് എനിക്ക് റൂട്ടായിട്ട് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ സോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ ഫോർ എ വൺ അതിനായിട്ട് വി നീഡ് ടു യൂസ് ദ ഫോമുല ഗെയിൻ ഓഫ് എസ് കോമ എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻട്രോപ്പി എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എസ് മൈനസ് എസ് എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എസ് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് എസ് എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ബൈ എസ് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ഈച്ച് ഫീച്ചർ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ഈച്ച് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എ വണ്ണകത്ത് വൺ ഉണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പം ആദ്യമേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാട്ട് നോക്കാം ഈ ഒരു സംഭവം എന്താണ് ഇതെന്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം സോ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് മൈനസ് പി ലോഗ് പി വൺ ലോഗ് പി വൺ മൈനസ് പി സീറോ ലോഗ് ടു പി സീറോ ഓക്കെ ഇനി എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ എ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും സാധനമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു എ ടു ഞാനിവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് എ ടു നമുക്കിവിടെ നോക്കണ്ട എ വണ്
ടു ബൈ ത്രീ ആൻഡ് ഒരു നോയാണ് എനിക്കുള്ളത് വൺ ബൈ ത്രീ ലോഗ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എനിക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടുന്നത് ഇത് ലോഗ് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് പി സീറോ ലോഗ് ടു പി സീറോ മൈനസ് പി വൺ ലോഗ് ടു പി വൺ എസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കുന്ന കേസ് എന്താണ് വരുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു സംഭവമാണ് വരുന്നത് അല്ലേ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കുന്ന കേസ് എ വൺ സീറോ ആയിരിക്കുന്ന കേസിൽ ഓക്കെ അപ്പത്തേനും എന്താണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ ഒരു കേസിൽ ഇവിടെ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കരുത് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ എ വൺ മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എനിക്ക് ഒരിടത്ത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് വൺ വരുന്നത് അപ്പം പി സീറോ അല്ലെങ്കിൽ പി വൺ ആണ് പി വൺ പി വൺ പി സീറോ ഒരിടത്ത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് വൺ വരുന്നത് സോ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ലോഗ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ലോഗ് ടു ടു ബൈ ത്രീ അതേഗെ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ എയ്റ്റ് ത്രീ വരും ഇവിടെ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എ വണ്ണിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിനാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എ വണ്ണിന് രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണുള്ളത് വണ്ണും ടൂ സോ ആദ്യമേ ഞാൻ എ വണ്ണിൻ്റെ വൺ ടേബിളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വൺ കിട്ടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സീറോ കിട്ടുന്നതെന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് എൻട്രോപ്പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എ വണ്ണിന് സീറോ വരുമ്പോഴുള്ള കേസിൽ ഏതൊക്കെ കേസസിലാണ് എനിക്ക് വൺ കിട്ടുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് സീറോ കിട്ടുന്ന എന്നുള്ളത് ഞാൻ നോക്കിയെടുത്ത് എഴുതുക മാത്രമാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാം കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഗെയിൻ ഓഫ് എസ് കോമ എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ എൻട്രോപ്പി എന്താണ് വൺ ആണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ വൺ മൈനസ് എസ് ഓഫ് എ വൺ അതായത് നമ്മളുടെ ഈ മൺഡേയിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെ എ വൺ ആണ് അല്ലേ സോ ത്രീ ബൈ സിക്സ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു എന്താണ് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ എയ്റ്റ് ത്രീ ഓക്കെ പ്ലസ് എഗെയിൻ അടുത്തത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വന്നേക്കുന്ന എ വൺ സീറോ വന്നേക്കുന്ന മൂന്ന് കേസസ് ആണുള്ളത് ത്രീ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ എയ്റ്റ് ത്രീ ഇതിന് ഞാൻ എന്താണ് ഫുൾ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേന് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് വൺ സെവൻ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി വൺ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണ് എ വണ്ണിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ഇൻഫോ ഗെയിൻ ഫോർ എ ടു ഓക്കെ ഇൻഫോ ഗെയിൻ ഫോർ എ ടു എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സെയിം ഫോമില ഓക്കെ ഈ ഒരു സെയിം ഫോമിലയാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് സോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സെയിം ഫോമിലാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ബട്ട് എഗെയിൻ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ഇവിടെ ഈ എയ്റ്റ് ടു എ വണ്ണും അവർ എയ്റ്റ് ടു വരും ആൻഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എ വൺ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എയ്റ്റ് ടു കിടക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഗെയിൻ ഓഫ് എസ് കോമ എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ട്രോപ്പി മൈനസ് എസ് എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എസ് പിന്നെ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എസ് എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് എസ് എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എസ് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എസ് എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇനി ആദ്യമേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എസ് എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണിൻ്റെ ആണ് സോ ദാറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് മൈനസ് പി വൺ ലോഗ് ടു പി വൺ മൈനസ് പി സീറോ ലോഗ് ടു പി സീറോ ഇത് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് എ ടു വൺ സോ എനിക്ക് വേണ്ടത് എ ടു വൺ ആയിരിക്കുന്ന കേസസ് എ ടു വൺ ആയിരിക്കുന്ന കേസ് എ ടു വൺ ആയിരിക്കുന്ന കേസിൽ രണ്ട് ഇടത്താണ് എനിക്ക് യെസ് ഉള്ളത് ഒരിടത്താണ് എനിക്ക് നോ ഉള്ളത് സോ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ത്രീ ഇൻപുട്സ് ഹൗ വിൽ ഐ റൈറ്റ് ഇറ്റ് മൈനസ് സോറി ഇവിടെയും വൺ അല്ലേ സോറി അത് കണ്ടില്ല എന്താ അപ്പം നാല് ഇൻപുട്ടുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം യെസ്സും എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണം നോയും വണ്ണുള്ളത് ഓക്കെ വണ്ണുള്ള കേസിൽ അപ്പം മൈനസ് ടു ബൈ ഫോർ ലോഗ് ടു ടു ബൈ ഫോർ മൈനസ് ടു ബൈ ഫോർ ലോഗ് ടു 
ടു ബൈ ഫോർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ വൺ വരുന്ന കേസ് രണ്ടെണ്ണം ആണ് എനിക്കുള്ളത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോർ സീറോ വരുന്ന കേസ് രണ്ടെണ്ണം ആണ് എനിക്കുള്ളത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ വൺ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എസ് എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് പി വൺ ലോഗ് ടു പി വൺ മൈനസ് പി സീറോ ലോഗ് ടു പി സീറോ ഓക്കെ എ ടു സീറോ ആയിരിക്കുന്ന കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രമാണ് അല്ലേ രണ്ട് കേസാണ് അപ്പം അതിൽ ഒരെണ്ണം വണ്ണും ഒരെണ്ണം സീറോ ആണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പം രണ്ട് സീറോസ് എ ടു രണ്ടെണ്ണം സീറോസ് ഉള്ള കേസിൽ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം വൈഡ് ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയും ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണുമാണ് ഓക്കെ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ലോക് ടു വൺ ബൈ ടു അതായത് രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉള്ളതിൽ ഒരെണ്ണം യെസും ഒരെണ്ണം നോയുമാണ് ഫൈവ് ലാൻസ് വിൽ ബി വൺ ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോഴത്തേനും ഗെയിൻ ഗെയിൻ ഓഫ് എസ് കോമ എ ടു വുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഇ എസ് എന്താണ് വൺ മൈനസ് എന്താണ് നമ്മളുടെ എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എത്ര എണ്ണമാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ എ ടുവിൽ മൊത്തം നാലെണ്ണമാണ് നമുക്ക് വൺ വരുന്നത് അപ്പം ഫോർ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ഇത് ഈ ഒരു സംഭവം എൻട്രോപ്പി പ്ലസ് ടു ബൈ സിക്സ് അതായത് ബാക്കി വരുന്ന രണ്ടെണ്ണം സീറോ ആണ് ഇൻറ്റു വൺ ഓ സോറി അപ്പം നമുക്ക് യെസ് നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പം ഇത് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഇതായിട്ടെടുത്തു സോ കമ്പയറിങ് വൺ ആൻഡ് ടു കമ്പയറിങ് വൺ ആൻഡ് ടു വണ്ണും ടു കമ്പയർ ചെയ്തേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ണിലുള്ളത് ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ ഓഫ് എ വണ്ണും ടുവിലുള്ളത് ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ ഓഫ് എ ടു വൺ സോ ഇത് രണ്ടും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് ദി ഹയർ ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ എ വണ്ണിനാണല്ലേ സോ വി മേക്ക് എ വൺ ആസ് ദ വി മേക്ക് എ വൺ ആസ് ദ റൂട്ട് നോട്ട് എ വണ്ണിന് ഏതൊക്കെ പോസിബിൾ ഔട്ട്പുട്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ടേബിളിൽ നോക്കാം വണ്ണും സീറോയും ആണല്ലേ അപ്പം അടുത്തത് എ വണ്ണിന് വൺ വരുമ്പോഴത്തേനുള്ള കേസ് ആദ്യം എടുക്കുക അപ്പോൾ എ വണ്ണിന് പറ്റുന്ന രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണും സീറോയും ആണ് എ വണ്ണിന് വൺ വരുന്ന കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണും വരാം സീറോയും വരാം അപ്പോൾ എ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് വണ്ണും വരാം സീറോയും വരാം എ വൺ വൺ എ ടു വൺ ആയിരിക്കുന്ന കേസിൽ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആയിരിക്കും എ വൺ വൺ എ ടു വൺ വരുന്ന കേസിൽ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആയിരിക്കും എ വൺ വൺ എ ടു സീറോ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും എ വൺ വൺ എ ടു സീറോ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് നോക്കാം എ ടു സോറി എ വൺ സീറോ വരുന്ന കേസിൽ എ ടുവിന് സീറോ ആൻഡ് വൺ കോമ്പിനേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് സോ വണ്ണും സീറോ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നുണ്ട് എ വൺ സീറോ എ ടു സീറോ ആയിരിക്കും എന്ന കേസിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആയിരിക്കും എ വൺ സീറോ എ ടു സീറോ എന്ന കേസിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആയിരിക്കും എ വൺ സീറോ എ ടു വൺ ആയിരിക്കും എന്ന കേസിൽ നമുക്ക് സീറോ ആയിരിക്കും എഗൻ എ വൺ സീറോ എ ടു വൺ ആയിരിക്കുന്ന കേസിൽ വി ഹാവ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മേളിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഡെസിഷൻ ട്രീ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ റൂട്ട് നോട് കണ്ടുപിടിക്കുക റൂട്ട് നോട് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ ആണ് എടുത്തത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നോട്ട്സ് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫില്ലി ഫില്ലിൻ ചെയ്ത് ലീഫ് നോട്ട് കിട്ടുന്നോടം വരെ നമ്മൾ ആ ട്രീനെ എന്താണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട്